。哎，等等。这什么呀？哦，宜贵人怕冷，这是给宜贵人驱寒用的红罗炭，刚从景阳宫送来。不错，这宫里早没了炭火，只有我们家主子还在用，皇上特许的。打开看看。啊、哦。好，送进去吧，找个角落里放好啊。多谢贤妃娘娘，这儿可真是精致。说不上精致，地方狭小，你只能带一些随身的物件，其余的先留在景阳宫，随时去拿便可。嗯、这香包里面塞的都是香草，驱虫用的，定是海贵人手巧，劳心劳力为我做的。一个人可是运中怕冷，才点了这么多炭盆。是，嫔妾已叫人多端了些炭盆来取暖。可是这个炭有点呛人。贤妃娘娘宫里早停了炭盆，难免有些闻不惯吧？嫔妾这儿点着檀香呢，闻着倒不觉得呛人。你闻得惯便好。主，您该喝安胎药了。宜贵人，你这安胎药的药方和药渣能否让我带回去查一查？贤妃娘娘是觉得这药有什么不妥，那嫔妾不喝了。不是不是，你现在住在延禧宫，你的衣饮衣食我都得格外仔细，只是小心，并非说药有不妥。多谢贤妃娘娘关心。后面人跟紧点。小心，什么声音？慢着，这是什么？回主的话，这是御膳房送来的新鲜鱼虾。贤妃娘娘，奴才是小福子的兄弟小路子，宜贵人玉玺想吃些新鲜鱼虾，这些个都是御膳房特地为宜贵人准备的。我看看那桶。一向都是你送的吗？一向是奴才经手。送进去吧。这。主，宜贵人的安胎药方和药渣，不如交给奴婢去检查。你找的太医可靠吗？可靠。江太医是奴婢的家乡旧识，他虽然官职卑微，不过奴婢相信他的医术。你是相信他的医术，还是相信他的人？主，看来我不必为你找婆家了，你已经找到心上人了。奴婢不敢。你让他在太医院好好做，有朝一日会成全你们的。环心在，之后宜贵人的膳食一并要由嬴真试过。是，贤妃娘娘。贤妃娘娘如此小心，为了你们母子，再小心也不为过。请主们用膳了。主，今儿的菜色共八品，有枇杷大虾、绣球干贝、炒珍珠鸭乃至鱼片、鲜蘑菜心、玉笋蕨菜
、砂锅味鹿精和金腿烧鱼圆山鸡汤。这些鱼虾都是发物，吃这么多，一贵人不怕会生痈疮吗？都说有孕时多吃些鱼虾，孩子聪明。为了孩子，生点痈疮算什么？这些话都是哪儿传出来的？玫瑰人也爱吃鱼虾。就是没个人那会儿，我听纯平娘娘跟家贵人说过，就记着了。哦，纯平有过阿哥，想必这话不会有错。嗯。臣女复查事，在中司门下祈愿。臣女愿意，折寿二十年，换得爱子永莲，孝正早育，平安康健。一生无灾无殃。永莲还小，受不起这孝正之苦，就让臣女带永莲来承受吧。皇后，皇上，你怎么在这儿？来，朕问了你两次，永莲如何？你说无妨，可朕方才听你说，永莲得的是孝正。臣妾不敢以儿女之事屡次惊扰皇上，皇上可期待一，说永莲竟得的是孝正，臣妾真的不知该如何是好。李玉。你去告诉贤妃，不必等朕了。这，皇后，朕陪你去看永莲。来，皇上，太医说了，永莲的风寒已无大碍，只是孝正，怕是无法根治。是臣妾无能。永莲的孝症是胎里带来的弱症，臣妾无言见你，更对不住永莲。皇后不必过忧，这会儿让太医院的人好好给永莲医治，便是不能根治，细细调养，也会保她无碍。可永莲是嫡子。得了孝正，又如何可以习武骑射？只能一辈子安安静静的。永莲能修文治天下，照样是朕和你心爱的孩子。只要永莲能好，臣妾愿意常规安华殿为她祈福。朕的心里啊，对永莲有无限的寄望。他一定会没事的。酒也凉了，菜也凉了。阿若，你去热热吧。请贤妃娘娘安。皇上是不来了吧？皇上见皇后娘娘在中司门前为二阿哥祈福，皇上关切二阿哥康健。所以去了长春宫，还请贤主不必等候了。皇上爱子心切，本宫明白。贤妃娘娘，我们家主有些头痛不安，您若是得空，可否去看看？我现在就去，你去请许太医。是。许太医，我已满三月身孕。按理说，这胎象已经稳定，可为何常常感觉头痛难眠、夜不安枕？贵人无恙，只是头回有孕，上火厉害，也属常事。一贵人嘴角生了痈疮，本宫已经备下了白菊茶。贤妃娘娘细心，微臣会再开些清凉下火的汤药，贵人只要按时服用即可。多谢太医，所心带许太医去旁边开药。是
。一个人，或许是你房里日夜点着炭盆，干燥，才会头疼上火的，不如灭几个。自从有孕后，身上总觉得寒浸浸的，贫且可离不得这些炭盆，若再加几个才好。小福子，哎，主，再添两个便够了。奴才已经烧上了，等火再旺些就端进来